ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്തിസം ബി കോമിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വേടാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പേ ചെയ്യുക ഓക്കെ under this scheme the assessee is required to pay tax on current income by installment during the financial year itself the assessee pay as he earns therefore the scheme of advance payment of tax is also known as pay as you earn adayidu nammade arivile ithrin kalare nammal ipo first fifth sem ilo sixth sem ilo namale inga tax padichondirikkam okay appo nammade or arivile nammade പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യൽ എന്ത് അടയ്ക്കുന്നത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അടയ്ക്കും ആ അങ്ങനെ ഒരു പദമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഓക്കെ അതല്ലാത്ത കാര്യം കേട്ടോ ആ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്നതല്ല അല്ലാത്ത കാര്യം അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെസിഡൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ളത് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ഈ വർഷം അടയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണിത് എന്നാലും അണ്ടർ ദി സ്കീം ദ അസ് സി ഈസ് റിക്വയർ ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഇൻകം ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ എത്രത്തോളം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർ ദി സ്കീം ദ എസ് എസ് സി ഈസ് റിക്വയർ ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഇൻകം ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് കറൻറ്റ് കറൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പേ ടാക്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഇൻകം ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഈ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ടാക്സ് അടച്ച് തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുക ആ ഒരു ഇതിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ എസ് എസ് സി പേ ആസ് ഹി ഏൺസ് അതായത് ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പേ ചെയ്യുക ദസ് എസ് എസ് സി പേസ് ആസ് ഹി ഏൺസ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ സ്കീം ഓഫ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പേ ആസ് യു ഏൺ അതായത് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പേ ആസ് യു ഏൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പേ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഷാൾ ബി പേയബിൾ വർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പേയബിൾ ബൈ ദി എസ് എസ് സി ഡ്യൂറിംഗ് ദി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓർ മോർ അതായത് പതിനായിരം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ടാക്സ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താടക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് അടച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് അടയ്ക്കുക കറൻറ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രത്തോളം ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്യുക അത് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ദ എസ് എസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി കറൻറ്റ് ഇയർ ഇൻകം ഓഫ് ദി റെലവൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫോർ വിച്ച് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഈസ് പേയബിൾ അതായത് ആ ഒരു റെലവൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ കറൻറ്റ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഹി മേ കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സ് ഓൺ സച്ച് ഇൻകം അറ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോഴ്സ് അതായത് എന്നിട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ടാക്സാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ശേഷം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഹു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിലക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി ഡി എസ് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഇല്ല ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അതവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കുക ആദ്യം ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ടി ഡി എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇതങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം അതിനേഷൻ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാണാം എന്നിട്ട് ടി ഡി എസ് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മളാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ആ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ എമൗണ്ട് പറയുന്നതെന്നാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഷാൽ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് മൊത്തത്തിലല്ല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെയാണ് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അതായത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഷേ മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ കുറയാൻ പാടില്ല കൂടാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുറയരുത് ഓക്കെ not less than 15% of advance tax അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്നാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുന്നേയാണ് നമ്മൾ എന്ത് അടയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുക്ക് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ഓക്കെ ഒന്നുക്ക് ജൂൺ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അന്ന് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂൺ പതിനാലിനോ പതിമൂന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള മാസങ്ങളിലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അടയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുക്ക് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേയോ ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഒന്നുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ കുറയാൻ പാടില്ല നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബറിനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആണോ നമ്മൾ മുന്നേ ആണോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ അവിടെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആവും ബാക്കി പതിനയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ പിന്നെ അടച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതാണത് പറയുന്നത് അതല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് നമ്മൾ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻ എസ് എസ് ഇ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഹി ഷാൾ ബി ലയബിൾ ടു പേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എവറി മന്ത് അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ആൻ എസ് എസ് ഇ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഹി ഷാൾ ബി ലയബിൾ ടു പേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എവറി മന്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മേ ബി വന്നേക്കാൻ വരാതിരിക്കാം ഓക്കെ അറിയില്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ടൂ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഓക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സം പെയ്ഡ് ആസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഷാൾ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഷാൾ ബി ഗിവൻ ടു ദ എസ് എസ് ഇൻ ദി റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അവർ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടാക്സ് അടച്ചതായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി അതല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വല്ല ഡിഫോൾട്ടും വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ആൻ എസ് എസ് ഇ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഹി ഷാൾ ബി ലയബിൾ ടു പേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ എവറി മന്ത് അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എവറി എല്ലാ മാസവും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അടയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് എന്ത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പലിശ അടയ്ക്കം അട പലിശ അടക്കം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്ര